కమ్యూటేషన్ ఆఫ్ పెన్షన్ మీద కొన్ని సందేహాలు చాలామంది అడిగారు చెప్దాం అనిపించింది ఎందుకనంటే ఒక లైన్ మెన్ను ఫోన్ చేశారు నాకు తనకంటే రెండు సంవత్సరాలు తర్వాత రిటైర్ అయిన తర్వాత రిక్రూట్ అయిన వాడు ఇప్పుడు విఆర్ఎస్ తీసుకున్నాడు ఇతను రెండేళ్ల క్రితమే మామూలుగా అరవై ఏళ్ళు వచ్చి రిటైర్ అయ్యాడు ఈ అరవై ఏళ్ళు వచ్చి రిటైర్ అయిన అతనికంటే ఇప్పుడు విఆర్ఎస్ తీసుకుని రిటైర్ అయిన అతనికి దాదాపు బేసిక్ కూడా తక్కువే ఉంది సార్ అతనికి పెన్షన్ ఎక్కువ వస్తుంది ఏంటి సార్ నాకంటే నాకు ఎక్కువ కదా బేసిక్ రిటైర్ అయ్యే నాటికి అని అన్నాడు నువ్వు పెన్షన్ అమ్ముకున్నావు కదా అబ్బా ఓహో మీకు ఇంకా పెన్షన్ అమ్మలేదు కదా మీరు అది కంపల్సరీనా నేను కూడా అమ్ముకోకుండా ఉండింటే నాకు కూడా పెన్షన్ ఎక్కువ వచ్చేది కదా అని అన్ను అనంటే పెన్షన్ అమ్ముకోవాలి అని అన్న దానికి కమ్యూటేషన్ ఆఫ్ పెన్షన్ అనేది లైన్ స్టాఫ్కి కింద స్థాయిలో వాళ్ళకి అర్థం కావడం కోసం అని పెన్షన్ అమ్ముకోవటం అన్న పదం వాడుతున్నాను కమ్యూటేషన్ ఆఫ్ పెన్షన్ నలభై శాతం వరకు చేసుకోవచ్చు అంటే మన బేసిక్ ఒక పదివేలు పెన్షన్ బేసిక్ అంటే నువ్వు రిటైర్ అయ్యే నాటికి నీ ఉద్యోగంలో ఉన్న బేసిక్ ఇరవై వేలు అయితే నీకు పెన్షన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది అది పదివేలు అవుతుంది ఈ పదివేలు బేసిక్లో ఇప్పుడు వన్ సిక్స్టీ అండ్ ఆర్డ్ డిఏ ఉంది కాబట్టి పదహారు వేల చిల్లర డిఏ వస్తుంది పదివేలు బేసిక్ ఉంటుంది ఇరవై ఆరు వేలు నీ పెన్షన్ వస్తుంది ఇప్పుడు విఆర్ఎస్లో రిటైర్ అయిన ఒక లైన్ మెన్లకి జనరల్గా ఇరవై ఆరు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇట్లా వస్తున్నాయి ఈ పదివేల బేసిక్లో పెన్షన్ బేసిక్లో నాలుగు వేల వరకు అమ్ముకోవచ్చు నాలుగు వేల వరకు అమ్ముకుంటే దగ్గర దగ్గర ఆరు లక్షలు ఐదున్నర లక్షలు లైన్ మెన్కి వస్తుంది కొంచెం క్లరికల్ క్యాడర్ వాళ్ళు అయితే ఏడు లక్షలు అట్లా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది హెచ్డీలు జేఈలు పది లక్షలు పదకొండు లక్షలు అట్లా పన్నెండు లక్షలు అట్లా వస్తుంది అయితే దీంట్లో ఒక డౌట్ ఎన్ని రేళ్ళకు వస్తుందంటే అవును తర్వాత వస్తుంది అంట కదా సార్ తర్వాత కాదు అరవై ఏళ్ళప్పుడు మనం రిటైర్ అయితే మనకు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు అది తిరిగి మన మన పెన్షన్ అమ్మకినడ్డ పెన్షన్ మనకు వస్తుంది అయితే ఇప్పుడు విఆర్ఎస్లో ఎవరైతే అఫీషియల్స్ వెళ్ళారో వీళ్ళకి మీరు విఆర్ఎస్లో తీసుకున్న డేట్లో మీకు పెన్షన్ అమ్మటానికి అవకాశం ఇవ్వము మీకు అరవై ఏళ్ళు వచ్చినప్పుడు మీరు అమ్ముకోండి మీకు ఎప్పుడైతే అరవై ఏళ్ళు వస్తాయో అప్పుడు అమ్ముకోండి అని చెప్పారు అరవై ఏళ్ళు వచ్చినప్పుడు గ్యారంటీగా అమ్ముకోవాలని లేదు అది అది అఫీషియల్ ఇష్టం సూపర్ అన్యేషన్లో అంటే దాదాపు అరవై ఏళ్ళు వచ్చి రిటైర్ అయిన వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే అప్పుడు మామూలుగా అందరూ పెట్టేసాము సార్ మాకు అమ్మొచ్చు అమ్ముకోకూడదు ఇట్లాగే పెట్టుకోవాలని ఎవరు చెప్పలేదు అని అంటే దాదాపు నైంటీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద అఫీషియల్స్ పెన్షన్ అమ్ముకుంటారు పెన్షన్ కమ్యూటేషన్ చేస్తారు ఎందుకు కమ్యూటే అమ్ముతారు అని అంటే ఒక రూపాయి పెన్షన్ అమ్మితే ఎనిమిది రూపాయల నలభై ఆరు పైసలు దగ్గర దగ్గర పన్నెండు సంవత్సరాలకి లెక్క కట్టి మీకు ఇస్తాడు అంటే బల్క్గా ఒక ఆరు లక్షలు ఏడు లక్షలు మీకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత అంటే అరవై ఏళ్ళకి మీరు రిటైర్ అయితే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలకి మళ్ళీ పునరుద్ధరిస్తాడు ఈ పెన్షను కానీ డబ్బులు లెక్క కట్టేది మాత్రం డెబ్బై రెండు సంవత్సరాల వరకే లెక్క కడతాడు మూడు సంవత్సరాల డబ్బులు ఇవ్వరు కమ్యూటేషన్లో అయితే ఇక్కడ చాలామందికి అర్థం కానీ విషయం ఇంకోటి అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే నేను ఇందాక చెప్పా పెన్షన్ బేసిక్ పదివేలు అనుకుందాం ఇప్పుడు నూట అరవై శాతం డిఏ ఉంది దగ్గర దగ్గర అంటే పదహారు వేలు వస్తుంది ఇరవై ఆరు వేలు పెన్షన్ రావాలి నేను పెన్షను నాలుగు వేలు అమ్మాను అయితే నీకు వచ్చే డిఏ పదహారు వేలు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు త్రీ పాయింట్ ఫోర్ డిఏ రిలీజ్ అయింది ఈ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ డిఏ పెన్షన్ అమ్మిన అతనికి కూడా అమ్మక ముందు ఉన్న పెన్షన్ ఏదైతే పదివేలు ఉందో దాని మీద లెక్క కట్టిస్తాడు అర్థం కలేదేమో అంటే పెన్షన్ అమ్మినా సరే ఆ అమ్మిన మొత్తానికి కూడా డిఏ వస్తుంది ఇప్పుడు చాలామంది సూపర్ అన్యేషన్లో రిటైర్ అయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు విఆర్ఎస్ తీసుకున్న వాళ్ళకి మీకు డిఏ రాదంటగా 
అనే అనుమానాలు కూడా రేకెత్తిస్తున్నారు అదేం లేదు డిఏ విఆర్ఎస్ తీసుకున్న వాళ్లకు వస్తుంది సూపర్ అన్యేషన్ వాళ్లకు వస్తుంది సూపర్ అన్యేషన్లో పెన్షన్ అమ్మిన వాళ్ళకు కూడా అమ్మిన మొత్తం మీద కూడా డిఏ వస్తుంది నేను అమ్మేశాను కదా దాని మీద డిఏ ఇవ్వడం నుక్కవద్దు ఖచ్చితంగా అమ్మిన మొత్తానికి కూడా డిఏ కలుస్తుంది అంటే మీరు ఎప్పుడన్నా రేపు డిఏ పెరిగినప్పుడు ఎంత డిఏ పెరిగింది త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పెరుగుతుంది ఈ నెల త్రీ పాయింట్ ఫోర్ మీ అమ్మక ముందున్న పెన్షన్లు లెక్కేసుకొని చూసుకోండి మీకు టాలీ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇవి చాలామందికి వచ్చిన చిన్న చిన్న అనుమానాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇంకొకరికి ఏం డౌట్ వచ్చిందంటే సార్ నేను రేపు రెండేళ్ల తర్వాత నాకు యాభై ఎనిమిదేళ్లే రెండేళ్ల తర్వాత నాకు అరవై అవుద్ది అప్పుడు నేను అమ్మకు తలుచుకోలే కంపల్సరీనా ఏం లేదు మీరు ఖచ్చితంగా అమ్ముకోవాలని లేదు అమ్మాలని లేదు అది మీ వ్యక్తిగతమైన ఇష్టం కొంతమంది నేను సార్ ఏదో ఇల్లు తీసుకోవాలనుకుంటున్నా ఇంటి మీద బ్యాంకులోనే పెన్షన్లో ఒక పదివే పది లక్షలు అప్పు చేశాను పెన్షన్ రెండేళ్ల తర్వాత అమ్ముకుంటే నాకు యాభై ఎనిమిదే ఉన్నాయి రెండేళ్ళు అవుతుంది అమ్మాలంటే అప్పుడు అమ్మి బ్యాంక్ బ్యాంకులో కట్టేస్తాను సార్ అంటే ఓకే అది మీ కుటుంబ పరిస్థితులను బట్టి మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి మీరు అమ్ముకోవచ్చు పెన్షన్ కమ్యూటేషన్లో అమ్మాలా అమ్మకర్లేదా అన్నది ఉద్యోగి ఉద్యోగి అనకూడదు ఏమో పెన్షనర్ యొక్క పూర్తి స్వేచ్ఛకి లోబడిన అంశం అది అతనికి ఇష్టమైతే అమ్మచ్చు ఇష్టం లేకపోతే మానేయచ్చు ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అంశం చాలామందికి ఏంటంటే సూపర్ అన్యేషన్లో రిటైర్ అయిన వాళ్ళకి వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే మాకంటే వీళ్ళకి పెన్షన్ ఎక్కువ ఉందేంటి మీరు పెన్షన్ కమిటెడ్ చేశారు వాళ్ళు చేయలేదు అయితే రెండు మూడు కేసులు నా దృష్టికి రెండు మూడు జిల్లాల నుంచి వచ్చినాయి పెన్షన్ తీసుకున్న తర్వాత మొన్న బీఆర్ఎస్లో రీజనల్ పెన్షన్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక అతను చనిపోయాడు ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ పెన్షన్ కోసం అప్లై చేసుకోవాలి వాళ్ళు ఈ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ కోసం ఎవరైతే అప్లై చేసుకుంటారో వాళ్ళకి కమిటేషన్ ఆఫ్ పెన్షన్ రాదు అంటే ఉద్యోగి ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఆరు ఎనిమిది రెండేళ్ల తర్వాత మూడేళ్ల తర్వాత అరవై ఏళ్ళు వస్తాయి అనుకుందాం ఈలోపు పెన్షన్ శాంక్షన్ అయింది చనిపోయాడు ప్రొవిజనల్ పెన్షన్ వచ్చింది చనిపోయాడు ఈ రెండింటికి ఉన్న తేడా కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ప్రొవిజనల్ పెన్షన్ వచ్చిన పర్మనెంట్గా పెన్షన్ పేమెంట్ ఆర్డర్ వచ్చేసి అతను చనిపోయిన అతనికి ఫ్యామిలీ పెన్షన్ వస్తుంది ఫ్యామిలీ పెన్షన్ కోసం మీ డెత్ సర్టిఫికెట్ పెట్టి మళ్ళీ ప్రిన్సిపల్ సిసిఏ కార్యాలయం సపోజ్ ఆంధ్ర వాళ్ళు అయితే విజయవాడకి అట్లాగే కొన్ని ఏరియాలు తిరుపతి ఆ ఏరియాల్లో తిరుపతిలో పెట్టారు కొంతమంది హైదరాబాద్ ఉంది ఎవరి ప్రిన్సిపల్ సిసి అయితే ఆ ఎవరికి పెట్టాలి అనేది కనుక్కొని ఆ ప్రిన్సిపల్ సిసిఐకి అప్లై చేసి అప్లై చేసిన ప్రిన్సిపల్ సిసిఏ వాళ్ళకి డెత్ సర్టిఫికెట్ కన్సర్న్ ఫారాలు ఫిల్అప్ చేసి పెడితే వాళ్ళు ఫ్యామిలీ పెన్షన్ శాంక్షన్ చేస్తారు ఫ్యామిలీ పెన్షన్లో కమ్యూటేషన్ అనే మాట ఉత్పన్నం కాదు కాబట్టి వాళ్ళు ఫ్యామిలీ పెన్షన్ రాదు అటువంటి కేసుల్లో రెండు మూడు కేసులు నా దృష్టికి వచ్చినాయి ప్రొవిజనల్ పెన్షన్ వచ్చినా సరే అంటే ఇంకా పెన్షన్ శాంక్షన్ కాల తాత్కాలిక పెన్షన్ ఇస్తున్నాడు తాత్కాలిక పెన్షన్ వచ్చినా మీరు ఫ్యామిలీ పెన్షన్ కోసం అప్లై చేసుకోవాల్సిందే ఇట్లా చనిపోయాడు ఇట్లా వచ్చింది అని చెప్పి మీరు ఖచ్చితంగా ప్రిన్సిపల్ సిసిఏకి అప్లై చేసుకోవాలి ప్రిన్సిపల్ సిసిఏ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ శాంక్షన్ చేస్తారు ఫ్యామిలీ పెన్షన్ శాంక్షన్ చేయాలంటే ఇప్పుడు కరోనా లాక్అవుట్ ఈ పరిస్థితులు ఉన్న పరిస్థితుల్లో అయితే ఒక ఒక నెల రెండేళ్ళు లేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందేమో కానీ ఇటువంటి కేసులలో మీకు ఫ్యామిలీ పెన్షన్ కేసులలో కమ్యూటేషన్ ఆఫ్ పెన్షన్ రాదు ఇంకో కీలకమైన అంశం ఏంటంటే మొన్న మనం విఆర్ఎస్లో తీసుకున్న వాళ్ళు ఫ్యామిలీ పెన్ మన పెన్షన్ కోసం అప్లై చేసినప్పుడు కమ్యూటేషన్ ఆఫ్ పెన్షన్ తీసుకోవటానికి ఆ సంపన్నులో నేను ఎంత అమ్మాలి పెన్షన్ కమ్యూటేషన్ పేపర్ సబ్మిట్ చేయమన్నాడు కానీ అందులో బై డిఫాల్ట్గా జీరో పెట్టాడు అంతే ఫార్టీ పర్సెంట్ అమ్ముకుంటావా ట్వంటీ పర్సెంట్ అమ్ముకుంటావా అనే ఆప్షన్ అందులో పెట్టాల జీరో అంటే నేను అమ్మలేదు అన్నట్లే పెట్టాడు ఆటోమేటిక్గా మేము ఇస్తామా లేకపోతే మీరు అప్లై చేసుకుంటారా అన్న విషయం మీద ఇచ్చిన ఆర్డర్లో క్లారిఫికేషన్ ఏమి లేదు మన వాళ్ళకి ఇంకొక డౌట్ ఏమి వచ్చింది అని అంటే పెన్షనరు ఎవరైతే అరవై ఏళ్ళు వచ్చి రిటైర్ అవుతాడో ఆ రిటైర్ అయిన వన్ ఇయర్ లోపు వరకు ఎటువంటి మెడికల్ టెస్ట్ లేకుండా పెన్షన్ కమ్యూటేషన్ పేపర్లు సబ్మిట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చే అవకాశం ఉండేది రూల్ ప్రకారం అయితే ఇప్పుడు రెండేళ్ల తర్వాత మూడేళ్ల తర్వాత ఇస్తే మళ్ళీ మేము మెడికల్ సర్టిఫికెట్కి వెళ్ళాలి కదా సార్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి కదా 
ఇది అనవసరమైన టెన్షన్ కదా మాకు అనే ప్రశ్న కూడా కొంతమంది లేవనెత్తారు లేవనెత్తితే ఏం మెడికల్ లేకుండానే మీకు ఇస్తాంలే అని చెప్పాడు తప్ప క్లారిటీగా ప్రొసీజర్ ఎలా ఇవ్వాలి అన్నది కమ్యూటేషన్ ఆఫ్ పెన్షన్ మీద వాళ్ళు ఇంకా ఇవ్వాల అయితే కమ్యూటేషన్ లేదా ఎలిజిబిలిటీ అంటే హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కమ్యూటేషన్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది ఎవరికి చనిపోయి ఫ్యామిలీ పెన్షనర్స్ ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళకు ఉండదేమో తప్ప మిగతా వాళ్ళకి వస్తుంది ఈ అమ్మిన డబ్బు మీద కూడా పెన్షన్ ఏదైతే నువ్వు అమ్ముతావో ఆ అమ్మిన మీద దాని మీద కూడా డిఏ వస్తుంది ఇవి కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ పెన్షన్ గురించిన కొన్ని సందేహాలు సమాధానాలు